Good morning. Good morning. Hi, good morning. Hello, good morning, good morning, everybody. How are you? <clears throat> Veo que aparezco dos veces. Ajá. Uh -huh. Hello, good morning. Es cierto, eso mismo veo yo. Good morning, Jose. Um, I don't know, so Jill, quizás se conectó de otro device, de otro dispositivo. No, no me puede expulsar de ese que no tengo la cámara. Uh, let me check. Déjeme ver si puedo hacer algo. No, pero ya se va a desaparecer, so Jill. No es la primera vez que pasa con los alumnos. Siempre, casi a algunas personas les aparece dos veces. El device, okay. el dispositivo, pero se desaparece. Uh, my dear, va pasando la clase. Ok, ok. Thanks. Excellent. All right, everybody, welcome back to your English class. I hope you're safe and sound. Espero que todos estén saludables, ¿verdad? <laughs> Esto se es encuentra bien de salud, everybody. Um, today we're going to continue with the topics that we were studying yesterday. Ahora vamos a continuar con los temas que estuvimos estudiando ayer. Vamos a hacer mucha practice. So let's get started. Let's see. We have today's date, Wednesday, February 23rd, 2022. It's nice to meet you, class number two. Let's check this content out. Vaya, les voy a explicar algo. En mis clases yo tengo usualmente preguntas, antes de iniciar la clase, preguntas sobre temas relacionados a lo que ya vieron. En este caso, como hemos visto un poquito de information, tenemos Only two questions, solo dos preguntas. Mention one classroom language. Esta eh, no es pregunta, es un prompt, es un item que se tiene que responder, all right? Mention one classroom language. Tienen que mencionar una eh, de, las de los lenguajes que vimos ayer, lenguajes del salón, all right? Ayer vimos eso, vimos tres. So I need a volunteer to tell me at least one. Necesito un voluntario que me diga al menos una. Uh -huh. Only one, <laughs> only one volunteer. Let me check, okay. No le entiendo la primera. Ah, yes, tienen que mencionar, recuerdan que ayer al principio de la clase vimos los classroom language, donde decían, Miss, how do you say? Miss, I have a question. Okay, okay, yes, Miss, yes. Uh, I have a question, Miss, how do you say? En ese ritmo tijera, en English. Miss, can you repeat that again? Excellent. Thank you, Sajil. That's correct. Thank you. And then we have number two. Mention at least three possessive adjectives. Ayer vimos los possessive adjectives. They are around seven. Son alrededor de siete. All right. So let's check. Um, let me see. Yo voy a ir Ah, excellent. Jose, thank you. Uh, my, your, his. Excellent. Thank you. Very good. Only three. That's correct. Jorge Hernandez, tell me another three, please. Um, about positive adjective, um, his, her, their, or. Uh, only that. <laughs> <laughs> no, excellent. Very good. De hecho, solo pedí tres y se me dio cuatro. Excellent. Thank you. <laughs> thank you. Thank you. All okay. right. Esto es para que ustedes recuerden el contenido que vieron una clase anterior y aparte también tengan eh, participation, right? Recuerden que InstaFort los estamos notoriando a ustedes, tanto como a la docente, ¿verdad? Entonces tienen que participar durante la clase. So, let me go with... <coughs> let me see. Francisco Guevara, tell me another three possessive adjectives, please. Me dice otros tres possessive adjectives. Your microphone, sir. Eh, permítame, permítame. <laughs> Don't worry, claro que sí, no se preocupe. It 
Uh -huh. It's. Uh, algo así, ¿verdad? Hours. Tweet. Uh -huh. Hours y tweet. Mm -hmm. That's correct, sir. Thank you. Thank you, thank you. All right, everybody. There you have it. Those are some of the possessive adjectives um, that we have, right? Remember, my advice for you is to always try to remember the possessive adjectives. El consejo que les puedo dar es que siempre repasen los possessive adjectives. Ahora vamos a ver los subject pronouns y también vamos a ver con qué possessive adjectives queda cada uno de esos subject pronouns. So let's move on. Before we dive in the subject pronouns, antes que pasemos a los subject pronouns, como parte de la plataforma, ustedes tienen esta parte de the alphabet. The alphabet in Spanish is el alfabeto o el abecedario, right? Entonces, tenemos estas letters que tenemos que practicarlas. I'm going to do it first. Yo lo voy a hacer primero, luego voy a pedir a un volunteer que participe conmigo, es decir, va a repetir después de mí y luego lo van a quedar haciendo ustedes solos. Cada uno, right? So here we go. A. Voy a sacar un punterito por aquí. Okay. A. A. B. B. C. C. D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K. L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R. Esta R, everybody, no se lo olvide. R, R, S. S, T, T, U, U, V, V. Vean esta pronunciación. V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. All right, now, I will choose one person. Yo voy a escoger a alguien para que repita después de mí, all right? Y después lo voy a dejar a ustedes solos. Claro, yo voy a tomar nota de quienes participan. So let me go with alguien, tal vez que no escuché ya, let me check. Marvin Daniel, open your microphone, Marvin, please. And repeat after me. A. A, B, C, D, A, F, G, L. H? A, A. I? I. J? No le escucho. Where are you? No le escucho, Marvin. Trata de ver un poquito más. Ahí está. J? A, K, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, U, C. Y, Y, Z. C. Excellent. Thank you, Marvin. Very good. You know most of them. Excellent. Let me just. <clears throat> Close your microphone over there. Now, now, um, let me see. Let's go with somebody else. Let's go with Fatima de Paz. Fatima, tell me the alphabet, please. Se escucha. 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. That's correct. Excellent, my friend. Very good rhythm. Very good. All right. You guys, remember, ya vamos a hacer un spelling. All right. Es necesario que, aunque ustedes ya se puedan el alfabet, es necesario que al momento de hacer un spelling, que es un deletreo, ustedes recuerden la pronunciation de, de estas específicamente. La I, la A y la I. All right. They are different. Son diferentes, se pronuncian diferentes. Entonces tienen que saber reconocer esos sounds. Let's go with Jorge Hernández. Tell me the alphabet, please. Ok, sería A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, T, U, B, W, F, Q, Y, C. That's correct, sir. Thank you so much. Very good participation. Let me go with uh, so chill. There's somebody else under your name. Hay alguien más con su dispositivo, so chill. Sí, no sé por qué solo yo estoy conectada. No sé por qué. Pero let me check. Uh -huh. Pero por qué se pondría so sea, chill? Sí, traté de, de ingresar temprano. Ajá. Uh -huh. Pero después me fijé la hora y me salí. No sé si habrá quedado el acceso ahí. No, pero es que aquí ya abrieron la cámara y a mí me sigue pareciendo como Sochi, pero es alguien más. De verdad. Qué raro. Porque y aparece los... otro también, otro dispositivo. Uy, de... sí, acabo de ver, es un tigre, no sé quién. <risa> All right, don't worry, Sachil, no se preocupe, yo voy a ver, solo donde está usted, ahí voy a dar la participation, all right? Gracias. Don't worry, let's go with a... <clears throat> Guillermo Barahona, please, tell me the alphabet. A, B, C, D, F, G, A. Eh, I, I, F, F, J, J, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N. N O O P P Q Q R R S S T T U U V B W W X X Y Y Z Z Excellent, sir. Very good job. Thank you. Good pronunciation, actually. Let's go with uh, Jose del Cid, please. A, B, C, D, E, F, G, H, A, I, J, K, L, M, N, A, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, J, C. Why? Este. Why? Why? Uh -huh, why? Ah, why? Excellent. Very good job, sir. Thank you. Bravo. Very good. All right. Good rhythm. Porque iba despacio. All right. Y eso da tiempo de escuchar la pronunciation que ustedes están haciendo cuando van despacio. All right. I know, sé que la mayoría quizás ya se lo pueden, pero igual tenemos que chequear esta pronunciation. For example, tenemos letras que sí son bien específicas con la pronunciación. For example, B. B. Si notan, yo pongo los dientes en el labio, B. Porque esa es la pronunciation exacta que necesita. Lo mismo con la W, right? Entonces, al ir despacio ustedes, dan tiempo de que podamos analizar bien la pronunciation que tienen del alfabeto. 
Let's go. Thank you, Jose. Excellent. Let's go with Manuel Rodriguez. Okay. A, B, C, D, F. E? Oh, e. F. 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 G. H. I. Um, J. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. P. U. B. W. H. Um, y. Y. Z. Z. Excellent, sir. Very good job. Excellent. Even the emphasis in the C. I want an emphasis case in the C. Yeah, that's correct, Manuel. Excellent. Okay. Let's go. Let's go with Sachil. Your turn, Sachil. A, B, C, D, E, L, G, A, I, J, K, L, K, L, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, C. That's correct, Sachil. The excellent pronunciation. Yeah. Thank you. Let me go with Francisco Guevara. Your turn, Francisco. I, B, C, D, A. Okay, if you want, I can go with you. Si usted quiere, puede ir con usted, all right, Francisco? Please. Let's get started. Okay. A. A. B. B. C, D. C, D. E. E. F. F. G. G. H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T. U, U, V, B, W, W, X, S, Y, Y, Z. C. Excellent, Francisco. Thank you. Now, let's check these ones, guys. Antes de que pasemos con alguien más, darle la pronunciación exacta como ustedes lo están haciendo hasta el momento es lo correcto. Cuando ustedes ya sean intermediate o cuando ya vayan en beginners by around, no, inclusive en beginners too, creo que van a iniciar a ver las contractions que se hacen o las eh, uniones que se hacen en algunas palabras y letras. Y se van a dar cuenta que aunque aquí conocemos el abecedario de una manera, a veces cuando ya están en una palabra se ven de otra. All right? Entonces, que ustedes reconozcan las diferencias de la pronunciation es lo correcto, right? Así van entrenando su oído, su listening. Let's go with the next one. Let's see with Carla Vanegas, please. Tell me the other. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. That's correct, Carla. Thank you so much. Very good. Pronunciation also. Let's go with Wendy Herrera, please. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. That's correct. Excellent. Thank you, Wendy. Thank you so much. Let's go with Jose Dimas. 
A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. All right, excellent, Jose. Only repeat after me. R. R. Mm -hmm. Exactly, that's correct. Thank you, sir. Very good job. Now, let me go. Let me check if somebody else that am I missing? Marvin, Daniel, please tell me the alphabet. I oh, know Marvin, stay up also conmigo, right? Let's go with. Bueno, esos son todos los que tengo hasta ahorita. So, let me check. Mm -hmm. According to the list. All right, everybody. Then you have the alphabet. Let's move on to the following. Let's move on to the spelling. Now, spell your name. Spelling is the letter. Spell is the letter, right? So here we go. Example, my name is Febe. That's, that's F-E-B-E. Está fácil, right? El mío está fácil. F-E-B-E. My last name is Lopez. That's L-O-P-E-Z, right? Mi apellido es Lopez y hago el deletreo. Eso es lo que van a hacer ustedes ahorita, all right? Van a deletrearme su primer nombre y un apellido, all right? O su segundo nombre, si ustedes quieren, el que sea más fácil. All right, and let's get started. <coughs> let's see. Esto lo vamos a hacer orally, of course, All right? Vamos a hacerlo de manera hablada. Así que, let's get started. Vamos a iniciar con... Let me check. Okay, vamos a iniciar con Wendy Herrera. Okay, Wendy, action. Manei Manei is W E N D Y. My, my name is Wendy. Name. <laughs> no se le olvide decirlo primero, my name is Wendy y de ahí empieza a deletrearlo. My name is Wendy, W E M D Y. My my last name H E. Ahí, ¿qué estaba hablando? No. Continue, Wendy. R R A R A. Excellent, thank you. Do not forget. Repeat after me, Wendy. Repeat after me. H E H E R R E R R E R A R A. Excellent, Wendy. Thank you so much. Very good. Let's go with Carla Vanegas. Your turn, Carlita. Okay. <laughs> My name is K A R L A. My last name is V A N E G A S. Very good, Carlita. Excellent. Thank you. Thank you. You guys, don't forget. Solo no se nos olvide, everybody. Para un spelling en todo, un en español. Eso se le llama abrir la palabra y cerrar la palabra, all right? Pero nosotros solo la vamos a abrir. Es decir, que ustedes tienen que decir, uh, my name is Pedro. That's, la, 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 la. Y hacen el deletreo. Okay. My last name is um, González. That's, la, 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 ¿ok? Eh, tienen que abrir la palabra, porque si no la persona, si no le hace prestando atención, eh, no va a saber en realidad cuál es su last name ni su name, all right? 
So here we go. Let's go with Manuel Rodriguez. Your turn. Okay. My name is Tad Manuel. M I N U E L. My last name is Rodriguez. That's R O D R E -R -I, R I R I U G U G C. All right, excellent. Thank you, sir. Very good job. Thank you. There you have it. Excellent. All right, you guys. Notice, ya van a irse eh, dando cuenta ustedes que cuando tenemos el alfabeto de una manera es bien fácil, por decirlo, right? Cuando ya estamos haciendo el deletreo de una palabra, ahí es donde se ve si en realidad nos podemos hacer alfabeto, right? Y por eso esta práctica es súper apropiada para todo el learner, para cualquier estudiante. Eh, necesita aprender a deletrear su nombre primero. Let's go with Guillermo Barahona, please. My, my name is uh, Guillermo. That's G U I L L A R M O. My last name is Barahona. That's B A R A H B O N A. Barahona, all right. Por ahí escuché una V. No sé si me dijo V. No. De mi apellido. Ajá, Braona. Sí. Puso una B. Eh, quiero ver. A, A, B, C, D, A, B. Braona. Es, es que no sé si es que yo escuché mal, que escuché una B cuando lo estaba deletreando. Ve la, la vida en tal, eh. Mm, ok, excelente. Yeah, it's true, B. Lo siento, uh, la escuché en medio, el B de Barahona. All right, uh, yo la escuché en medio, pero no se preocupe, Guillermo. Excellent, thank you. All okay. right, thank you so much. Let's go with Francisco Guevara. Eh, my name is... Um, si me puede ayudar porque mi nombre es un poco largo. Okay, let's go together. That my name is Francisco. Francisco. That's. That's. F R A. That's S E. No, no, no. Repeat after me. F R. F R. A N. N. A N. A E A. Right. Vamos de nuevo, Francisco. F R A H I E N C A C I I S C A C O O Francisco. Francisco. Okay. My last name is. My life is. No, no. My last. My last name, name is Guevara. Guevara. That's that's G U U E V M V A R A R A A that's correct, sir. Thank you so much. Very good. Let's Thank go you. with Jose del Cid. After Jose, Sochil. Este, my name is David. That's a D A U A A D. My last name is Quintanilla. That's Q U I N T A N I L. L A. All right, that's correct. Excellent. Los más largos utilizo David. Excellent. Very good. 
That's a good practice, actually. All right, let's go with Sachin. My name is Sochi. That's X O C H I L T. My last name is Colato. C O L I T O. Very good job, excellent, Sochi. Thank you. Let's go with Fatima de Paz. My name is Fatima. F A F I. No, sí, va bien. F A. Creo que se le fue el audio, Fatima, porque no la escucho. My name is Fatima. Uh -huh. F A T. I am A. My last name is De Paz. D E P A C. All right, that's correct. Thank you. Very good job. Let me go with Jorge Hernandez, please. Okay. My name is Jorge. That's J O R G E. My last name, my, my last name is Hernandez. That's H E R N A N D E C. That's correct, sir. Thank you so much. Very good. Now, um, let me go with Ronil Escobar. My name is Ronil. R O N Y. My last name. Is Escobar. That's E F C O B A R. That's correct, sir. Excellent. Very good. Now, everybody, I'm gonna give you some um, comments. All right. Voy a hacerles nada más un comentario en extra en cuanto a la pronunciation. Ahorita todos lo han hecho super bien. Thank you so much. Excellent. Significa que están prestando atención a la pronunciation. Solo no nos olvidemos la pronunciation de la letra R. All right. Esa es R. 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 All right. Pues si decimos R, no estamos transmitiendo la pronunciation correcta. Probablemente la persona no nos entienda. Tenemos que decir R. All right. Now we have finished with this practice. Let's move on to the following. We got the possessive adjectives, the same ones that we saw yesterday. Tenemos los mismos eh, adjetivos posesivos que vimos ayer, pero ahora vamos a ver algo más. Check this information. Tenemos los subject pronouns. Let me check. Um, we have I, you. Estos son los sujetos del pronombre, all right? Subject pronouns. ¿Ya habían visto o habían oído ustedes de los subject pronouns? No? Or yes. Ok. Bueno, para los que ya lo vieron, excelente. Y para los que no, paso a explicarles. En cada oración tenemos un sujeto del pronombre, ¿all right? A veces este subject, a veces este sujeto se sustituye por el nombre de la persona. Por ejemplo, si yo no quiero decir he, si no quiero utilizar el subject he, puedo decir el nombre de la persona del género masculino. Puede ser Jorge, puede ser Guillermo, puede ser Manuel, José, all right? Ya lo sustituyo. No es necesario que vuelva a poner el he porque ya sabemos que me estoy refiriendo a él. Luego tenemos el she. El she también es sustituible por la persona, right? Por el nombre de la persona. El it. Recuerdan que ayer les dije de que ese possessive adjective it es especialmente para cosas como ani, co, cosas para um, subjects como animales, objetos, ajá, exactly, objects. And things like that, right? O cosas así. ¿Qué sucede con eso? Tenemos el it. El it es lo mismo, right? Ese es el sujeto. Cuando nos queremos referir a un gato, básicamente el gato sería nuestro it. Les digo esto para que ustedes lo reconozcan en las sentences. 
porque lo van a ver muchas veces con la sustitución, que sería el nombre de, de lo que se está hablando. Right? Puede ser un animal, puede ser un objeto, un color inclusive. Pod podría equivaler eh, al... Podría equivaler, perdón, al it. All right? Eso quiero que quede bien claro. Let's practice this one. ¿Qué quiero que noten aquí? Dependiendo de su subject pronoun, así van a utilizar su possessive adjective. All right? Si yo tengo el subject pronoun I equals to my. Así se pronuncia el signo de igual. Equals. No iguals, no. Equals. Equals to my. You equals to your. He equals to his. She equals to her. It equals to its. We equals to our. They equals to their. All right, so let's practice this information, everybody. Vamos a practicar esto. Los subject pronouns son fáciles de pronunciar, all right? Solo recuerden, he, no podemos decir he. Tenemos que decir he, she. He, she. Let me start with... Marvin Daniel, please. Okay, Marvin, me va a dar los subject pronouns y me va a dar los possessive adjectives. Uno y uno, please. I equals my. You equals your. He equals his. Equals. She equals. Uh -huh. She equals her. It equals its. We equals our. They equals theirs. Excellent. Thank you so much, Marvin. Very good. Let's go with Ronnie Escobar, please. Eh, me pueden repetir lo de la esta pronunciación que voy a hacer un mandadito o oh, de todo Ronnie. sí por favor okay. voy a hacer un mandadito ok no se preocupe mejor vaya conmigo repita después de mí ok ok perfecto I equals I equals to my you my to my you my to Así, mire, aquí se lo voy a poner. Two. Okay. Two. Two. Mm -hmm. You equals to your. You equal to your. He equals. He equals to his. She equals. She equals to her. Mm -hmm. It equals. It Igual to his. We regard you are. They. They regard you tire. That's correct, sir. Excellent. Thank you so much. Very good. Let's go with Guillermo Barahona, please. After Guillermo, eh, Manuel. Después de Guillermo, Manuel. Okay. I equals to my. You equals to yours. He equals to his. She equals to hers. It equals to its. We equal to ours. They equals to theirs. That's correct. Say, thank you so much, sir. Let's go with Manuel. All right. So let's go on a quick tip. No le agreguemos la S al our ni their, porque en realidad eso ya es otra cosa también, all right? So, cuando decimos ours, ya estamos utilizando otro tipo de possessive, all right? Un pronombre possessive, all right? Possessive pronoun. Entonces, en este caso, como son possessive adjectives, no le agregamos la S. Let's go with Manuel. Okay. I equals to my. You equals to your, he equals to his, she equals to her, it equals to his, we equals you, 
Um, two hours. Two hours. Mm -hmm. Say it was two. There. There. Excellent, sir. Thank you so much. Let's go with Satchel. After Satchel, Jose del Cid. I equal my. You equal your. He equal his. She equal her. It equal it. We equal our. They equal they. That's great. Excellent. Thank you. También pueden hacerlo así como lo acaba de hacer Xochitl, right? Que no pronunció el tú. No es necesario. Eso también se puede hacer, pero no es an obligation, all right? Let's go with Jose. I equals me. You equals your. He equals his. She equals her. It equals its. We equals our. They equals their. All right, that's correct, sir. Thank you so much. Let me go with Fatima de Paz after Fatima Francisco. I equal equal. Yes, equal. I equal to me. You equal to your. He equal to his. She equal her it equal it we equal our they equal their excellent thank you so much very good job thank you farima let's go with francisco it i got me my you equal your it equal his Eh, ahí sí me quedé. He. He. Equals his. He. She equals. He equals. Her. Her. It equals. It equals. It's. It's. We equals. We equals. Our. Word. Our. They equals. They equals. Their. Their. That's correct, sir. Thank you so much. Let's go with Wendy Herrera. I equal my. Joe equal your. He equal his. She equal her. It Igual it. We igual all. They igual danger. All right. Thank you, Wendy. Let's go with the check. Mm. Marvin Daniel, please. Ya pasé yo. Okay. Yeah, it's true. I was checking the list. <laughs> you already passed. Let's go with Carla Vanegas. I equal my. Uh, you equal your. He equal his. She equal her. It equal its. We equal our, they equal theirs. That's correct, excellent. Thank you so much, Carla. Now, everybody, let's check up this information. Ya como han pronunciado esto correctamente, ya lo practicaron, let's move on to this, all right? Eso que acaban de hacer ustedes, además de hacer una practice, era como su theory, all right? Aquí tenemos unos guiding examples. Let's check. No los, solo los voy a leer una vez yo y luego los voy a poner a leerlos a ustedes, ¿ok? Number one, my computer is old, all right? Old es un adjetivo también. Our parents are old. Your cell phone is new. Your child is not doing well in school. The students of class seven submitted their assignments. 
Number six, her car is red and old. Number seven, Tony's parents are in town. <laughs> Give me one second. Que pasa el del francés. <laughs> All right, that's why I closed my microphone. All right, everybody, let's continue. Ahora van ustedes. Um, let me check. Sentence number one and number two. Oración número uno y número dos. Manuel Rodríguez, please. Leal. Okay. My computer or your parents are your parents are whole. <laughs> Thank you, Manuel. Somebody was over there talking. I must celebrate the mic. Pero si le escuché a usted. All right. Thank you. Let's go with number three and four. Jose del Cid, please. Este, your cell phone is new. Mm -hmm. uh, new. Your shield is not doing well in the SQ. Excellent. Repeat after me, child. Uh, child. Mm -hmm. Excellent, sir. Thank you so much. Let's go with number five and six. So child. I think you're busy, so, so chill. Let me go with somebody else. Let's go with five and six, Fatima de Paz. Sorry, miss. <laughs> ah, okay, don't worry. Ya puede, so chill. Sí, perdón. No se preocupe, no se preocupe, right? Number five and six. The student of class seven, Sumit, ahí sí, no sé, Sumit. Their ass assignment. Mm -hmm. okay. y her car is red and old. That's correct, Sachil. Si es esta la pronunciation, submit it. Submit it. Okay. Mm -hmm. All right. Ustedes van a ver esa palabra ahí que significa eh, subir o enviar en la platform. Lo van a ver después de hacer cada ejercicio, la van a ver ahí. Submit. All right. Aunque no sé si a ustedes les aparece en español. Let's continue. Eh, let's see. Number seven. Jorge Hernández, please. Okay, number seven. Tony's parents are in the town. Excellent, sir. Thank you. Let's check that one. Presten mucha atención a esta, everybody. All right. <laughs> Tony's. Tichería. Y porque puso la, el nombre de la persona y la S, all right. A veces no van a ver el posesivo directamente. Yo pude haber puesto he, all right. Pero ustedes no conocen, no conocen quién es ese he. Entonces puse el nombre de la persona que sería Tony. Uh -huh. Exacto. Y puse el apóstrofe. Al poner el apóstrofe y la S, estamos haciéndole el posesivo a la persona. Right? Estamos hablando de los padres de Tony. Van a ver esto, por eso se los puse así. Van a encontrar que a veces al subject le ponemos el apóstrofe S. Tony es mi subject, right? Tony equivale al he. Poniéndole el apóstrofe S, poniéndole el apóstrofe S, ya lo volví posesivo. All right? Vamos bien, everybody. Hasta aquí estamos claros de, de lo que estamos haciendo. O tienen una duda, porque ya lo voy a poner a practicar, all right? Van a crearme oraciones, entonces necesito saber si tienen una duda. Creo que equivocando nos vamos a aprender. Excellent, Sachil. That's true. That's true. No lo puedo haber dicho mejor. Excellent. All right, everybody. Vamos a hacer una short practice. Miren, bien pequeñitas esa práctica. Instructions. Por ser primera vez, las instrucciones las voy a leer yo. Ya a partir de mañana las van a leer ustedes. Así que escuchen my pronunciation. Practice time. One. Work individually. Work individually. Two. Create. One sentence, one sentence using possessive objectives. Three, share with the class. Comparta con la clase, all right? Van a crear una, una oración. Siempre que vean la palabra sentence, significa oración, all right? Si ven la palabra question, significa pregunta. Aquí es sentence. Creamos una oración utilizando possessive objectives, please. Les voy a dar el tiempo que necesiten para crearla y luego, como solo es una, van a pasar todos.
Recuerden, cuando ustedes terminen, pueden decir finish. All right? Y así yo voy a saber que ya terminaron. Finish, teacher. Finish. Good, excellent. Thank you. Ok, vamos a ir iniciando ya entonces. Vamos con Guillermo Barahona. Dígame su oración, Guillermo, please. Uh, do you like my notebook? Uh -huh. Very good, excellent. Vaya, ¿qué, sucede, ¿qué cree que sucede con esa, Guillermo? Gramaticalmente está bien, pero ¿es una oración o una pregunta? Una pregunta. Uh -huh. All right. Let's take into consideration that. Vamos a llevar en consideración eso, all right? Ya van a aprender ustedes a hacer también las preguntas. Así que, thank you, Guillermo. Está correcta, gramaticalmente está muy bien. Thank you. Let's go with Jorge. Creo que también dijo finish. Okay. Uh, they, they are a good student in the school. Okay, they are good students at school. Sí, eso está bien, pero ahí solo me está utilizando el subject. El subject y el verb to be, que todavía no los hemos visto, el verb to be, all right? <risa> Tienen que utilizar el possessive adjective. Recuerden que los possessive adjectives son estos. My, your, his, her, all right? Ok. Thank you, Jorge. Let's go with somebody else. ¿Alguien más que ya finalizó? I finished. Excellent, Manuel. Tell me. Okay. My motorcycle is the color red and very beautiful. All right. Excellent. Very good. My motorcycle is color red and beautiful. Very good. Excellent, Manuel. Mire, es que si a ti le gusta su motorcycle, porque para que le haya puesto el, el adjective beautiful. <laughs> All right. <laughs> Excellent. Very good, sir. Okay. ¿Alguien más? Thank you. Somebody else? Miss, yo quiero participar. Excelente, tell me. Solo que me regala su nombre porque precisamente usted es el que aparece con, con el nombre de Xochitl de Silva. Mi nombre es Vladimir Asensio. Vladimir Asensio. Ok, Vladimir. Tell me your sentence. Dígame su oración. We are the best. We are the best. Very good. Ok, ¿qué sucede con esto? Sí está utilizando el subject pronoun we, pero no estamos utilizando ningún possessive, right? Y ahorita estamos con possessive. Pero sí está correcta, gramaticalmente está correcta. I won't deny it. No lo puedo negar. Thank you. Thank you, sir. Um, let me check. ¿Alguien más? You guys. Ajá, yeah, uh -huh. excellent. Very good. No bueno. sé quién es yo, ya veo. Ah, José. Sí. <ríe> Excelente, José. Bueno. Eh, hair is beautiful with that red dress. All right, very good. Now, hair. Recuerden que el possessive adjective es para decir que algo le pertenece a esa persona. All right. Ahí lo que puede decir eh, José es her red dress. Her red dress, así, ah, vaya escuchando. Her red dress, su vestido rojo, looks beautiful on her. Se ve hermoso en ella, right? Looks beautiful on her. There you have it. Excellent. Now, <laughs> esperemos que los demás se animen a pasar, all right? Van a ver estas prácticas continuamente en mi clase. Porque de esa manera, solamente así vamos a ir aprendiendo cómo se utilizan los possessive y cómo se utilizan los objects. Ahora vamos a pasar a esto, everybody. Rapidito. All right. También lo vamos a ver mañana. No se preocupe. Verb to be. Vaya, esto no lo tienen en la plataforma. Esto es como, sí les explican el verb to be, pero yo he puesto esta información para que ustedes lleven una referencia. All right. Verb to be. The verb to be is used to say something about a person, thing, or a state to show a permanent or temporary quality, a state, job, 
or occupation and nationality. Look at these examples. All right. Así, una traducción breve de lo que dice la información. El verb to be literalmente significa ser o estar. Para eso se utiliza. Tenemos tres verb to be. Am, is, are. All right. Ser o estar. Se utiliza para decir algo de una persona, como dice aquí, about a person, de una cosa, un estado, o para mostrar eh, permanencia o un estado temporal o calidad, right? De un estado temporal. También podemos hablar de los trabajos, de la ocupación, de nuestra nacionalidad. Para todo eso equivale el verb to be, right? Para todo eso se utiliza. Vamos a ver cómo. I am 30 years old, all right? I am 30, 30 years old. We are friends. Sonia is Salvadorian, all right? Noten, aquí estoy hablando de mi edad, no la mía, all right? Sino que la de alguien más. Y luego estamos hablando de lo que, de un estado temporal, all right? Un estado temporal es que ellos son amigos. No va a durar para siempre, pero es temporal. All right. Y luego tenemos Sony Salvadorian. Estoy hablando de una nacionalidad. All right. El verb to be es quizás uno de los, que las, uno de los tiempos gramaticales en los cuales las personas consideran que es difícil. All right. Porque conocemos muchos verbos y sabemos cómo se utilizan algunos verbs, pero el verb to be es algo bien aparte. Con el verb to be no podemos utilizar otros verbs, all right? Por ejemplo, aquí si ustedes notan en estas tres oraciones, yo no tengo ningún otro verbo, all right? Solo tengo el sujeto, el verb to be, que son los que están subrayados, y de ahí lo demás es complement. ¿Qué se necesita para elaborar oraciones con el verb to be? Para manejar el verb to be. <coughs> lo que necesitan es tener vocabulary. Y lo van a ver. Todo este periodo van a ver una bastante de vocabulary, también el próximo periodo lo van a ver, y eso les va a ayudar a ir manejando mejor el verb. Ok. Now, let's move on to the follow. Verb to be affirmative, full and short. Tenemos dos formas en el verb to be. No cambian, gramaticalmente no cambian, o sea, en el sentido de la gramática, no cambian ninguna de las dos formas, sino que lo que sucede es que en una tenemos una forma larga y en la otra tenemos contracción. All right. Vamos hasta aquí, siguiéndome, van siguiéndome. Voy a repetirlas. I am full, la forma larga, full. I am short, am, am, más fácil. Full, you are, short, your, your. He is, his, his. She is, she's, she's, it is, it's, it's, we are, where, where, you are, your, your, they are, their, their. Específicamente como ven esta tabla así, Así es como se utiliza el verb to be. Con cada uno de esos sujetos se va utilizando una del verb to be. All right? All right, everybody. That's pretty much it for today's class. Hasta aquí llegamos con la clase. And I will see you tomorrow. Bye. 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 Take care. Bye, class. Bye. Bye. Until tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Thank you.